Bueno, mi gente, vamos a hacer una capulla de yuca y plátanos verdes. Fácil y sencillo, vamos a empezar. Let's make some fritters with cassava and green plants. Let's start this recipe. Mi gente, vamos a hacer una capulla de yuca y plátano. Yuca y plátano. Y vamos a hacer esto bien diferente. So we're going to make some fritters. Cassave. And plantains. Cassave. Plantains. Five pounds, six plantains. See how simple? Let's start. Bueno, mi gente, tenemos la masa del plátano y la masa de la yuca. Ahora, so we have the platin and then we have the cassave, the yuca. We're going to combine this together. But before we combine it, let's put the oil. I'm going to put at least half a cup because it's five pounds. Those are my ingredients. Oil and salt, kosher salt. That's it. Mi ingredientes son media taza de aceite y cuatro cucharadas de sal. Pero el cojo coso, tú sabes. It's up to you if you want to put chicken cubes or if you want to put other flavors. I, I, I don't. This is how I, I do things. Okay, I like to keep the flavors of everything. So we're going to mix this in. And I'm going to, at this point, I'm going to use my hands. What's that mean, man? Y vamos a mezclar toda esta masa aquí adentro. I have a bigger bowl, but I have other things inside that bowl because I'm cooking some other stuff. Tengo un bowl más grande, pero como voy a hacer otras preparaciones, pues está ocupadísimo. Pero eso está bien. So, ¿qué pasa? Que vamos a mezclar la yuca y el plátano juntos. Y usted no se va a creer que es rico la combinación junta. It is delicious, both of them together. Because the plantain has its own type of flavor and so does cassava. That's true. La yuca tiene su sabor y el plátano también. So ha combinado los dos. Usted no se lo puede creer. Ni va a quedar dura, 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 ni va a quedar fle, fle. Va a quedar estilo caburria. Con sabor a guineo y a yuca. Usted sabe que si tú no le echas sal a la yuca, no, no coge sabor. Ahí le, mucha gente le echan escobito, le echan caldito. Yo no. Con la sal y el aceite, eso es todo lo que yo tengo. Porque la carne que va adentro es la que va a sazonar. So, I am not going to put any more flavors into it because the meat, the ground meat that's going to be in it, is going to give this whole fritter the taste. So, make sure we deep in, dig in. Well, it's going to look like bananas. So, recuerda, son seis plátanos, cinco libras de yuca. Six plantains and five pounds of yuca, of cassava. And then we're going to have to taste it because we have to make sure the salt is good. It has to be well seasoned. Do you want to put adobo? You can. You want to put any, you can. It's up to you. If you're gonna, don't put, I, I mean, as soft as it is, so I'd rather for you to put cubes if you want to flavor it. So what you do is you break it and you mix it in with your oil and then put it in there. They're kind of messy. But, so, see, I just don't want to see any white part. I want to see the platano look into it. So, it is 11 o'clock at night. So, I'm going to put this in the refrigerator because I always do my capurrias before I fry them. So, it's going to be like 24 hours before. Now, if you do this, you can just give it a couple of hours in the refrigerator. So, the masa could be cold and nice. And then you fry them. It's up to you. If you want to do it right there and then, you could do it. There's no stopping us, you know. But that's my the way I do it. So, you see? How firm and nice. Ustedes están viendo que firme esta masa con el plátano y la yuca. 
Y ve qué bonita está la masa. La masa está, no se rompe ni nada. Una masa que está preciosa. This is going to be a nice fritter. See how nice it is? And then when we put the meat, I'm not the type to use plates or wax paper or banana leaves. I always use my hands. The way my grandmother and my mother did too. So, and some water next to me so it won't stick to my hands and that's it. And now let's taste for salt. Oh, no, it's perfect. This is perfect. They don't need no more salt than what it is. And that's it. And then I'm going to put saran paper on top, put it in the refrigerator, and then tomorrow I'll fry these. You know how to make picadillo. It's in the video. You can find it there. And that's it. I'll see you back tomorrow. So, this is what I'm doing in the air fryer. So, I'm doing the esta que están friéndose ahora tomamos para encima les señalo a ustedes aquí tengo mi agua ustedes la ven meto la mano en la agua porque esta, me falta una para hacer la air fryer So, la de air fryer la pongo yo 20 minutos, 10 y 10. Mojo la otra mano y eso es para encima, mi gente. La planan así. Le metemos la carne. Entonces, con los dedos vamos a echar la masita para cerrar. Y vamos a seguir. Cuando se te parte, no te preocupes, porque así es la yuca. Recuerda que nada más tiene cinco, este, seis plátanos nada más. No guineo, claro. Si lo haces de guineo, pues la masa se queda mucho más moja. Entonces, ven, y la hacemos así, y queda así. Entonces la ponemos aquí, y aquí hay cuatro. Vamos de nuevo, metemos las manos, y la mojamos. Cogemos la masa, metemos la mano y mientras más finita la hagan mejor. Ponemos la carne en el centro. Usted sabe que yo hice toda esa masa, ¿verdad? You know I, I did all that dough, right? So, half of it I put it away because it's just my husband. So. Put your hands again, mete la mano de nuevo y la cerramos. Y para afuera es que vamos. Ok. Y aquí está. Y la metemos a freír, mi gente. Esto es así de fácil. Ahí está. Y la ponemos a freír. No es muy alto porque la yuca tiende más con el plátano quemarse más rápido. So, la temperatura tiene que estar ahí, a nivel. Vamos a hacer otra. Ya ustedes saben ya como... Estoy haciendo una con esta camarita aquí para que vean fritura y... Eso la misma vez. Metemos las manos. Ponemos la masita. Las manos. Y expandimos. Recuerda que la mano tiene que estar mojada por debajo para poderla soltar. Entonces, vamos, mojamos. La razón que mojamos la mano es porque la masa se hace más fácil para bregar con ella. Y esto es como si fuera un clay. <risa> Cuando te lo viene chiquito y si se te abre así, no importa, sigue pa, sigue de nuevo, sigue, moja la manito y ya, y sella. ¿Eh? Y sella tranquila. Lo bueno de esta masa es que queda blandita. ¿Eh? La puse frente, ¿ustedes vieron cómo la puse frente? No más fácil. Eso es una misa que queda 
grande. Y déjame seguir friendo todas las demás. Quería decirle otra cosa. No se moje mucho la mano. Solamente metan la mano en un, algo así que da sed. Pero no, no. Me, ella a mí me está, se, se sale de tu mano fácil. It slips right off your hand. So you don't have to even worry that you're going to get splashed, you're going to get burned. No, it slips right out of your hand. So something simple. Esto es sencillo. Ve que rápido salió. Sin mucho apujo. Así de fácil. Bueno, mi gente, ya estamos aquí. Déjame enseñarles. Estas son las acapurias fritas. No, qué linda. Y estas son las acapurias en the air fryer. Ve que son pastadas. No sé. A mí me gustan las fritas. Pero a mi esposo le encanta air fry. I don't know. He just loves it. So, vamos a partir la frita. Mire para allá, mi gente. Y esta es la frita. Mira para allá. Qué cosa más linda. Y ahora vamos a partir la del air fryer. Look at this. Look at those fritters. Oh, my God. This is the air fryer one. Because it's always flat in the bottom. So you gave them 20 minutes in the air fryer. 10 minutes on one side, 10 minutes in the other. And for these... It's just only three minutes and a half to four minutes because it cooks really quick. Esa es 20 minutos para air fryer, 10 y 10 por cada lado. Y estos son como de 3 a 4 minutos. Lo fíjense que ya coge este colorcito tan bonito. Y esto se sabe que están. Y mi gente ya la, ya la probó y está riquísima. Bueno. De mi casa a la suya. Espero que les haya gustado. Suscríbase. Déjenos saber. Denme los comentarios. Mire, mi gente, yuca con plátano. Bien fácil, bien sencillo. Usted vio cómo yo le hice con la mano y las la, la puse en el, en el aceite lo más bien. Y las pueden hacer en el air fryer. Comenten, suscríbase y share, you know. So, to everybody, thank you so much. And share, comment, and subscribe. Let me know how this cassava with green plantains, I mean, the way you saw them, you feel like. Remember, air fry and fry. Healthy, not so healthy much either because it's fried, but it's there good. <laughs> Until next time, YouTube. Bye. Hasta la próxima, mi gente. Que Dios los bendiga. Bye.